ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും മെക്കോൺ ലാബിലേക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പൈലറ്റ് സർവേ അതുപോലെ തന്നെ സെൻസസ് സർവേ അതുപോലെ സെൻസസ് സർവേയുടെ വിവിധ തരങ്ങൾ അതുപോലെ സാമ്പിളിംഗ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായി ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ എന്റെ എല്ലാ ക്ലാസ്സിനെയും സംബന്ധിച്ച നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ക്ലാസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നു എന്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ ഫുൾ ലെങ്ത് കാണുക കാരണം ഓ വീഡിയോസും ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ പോലും വിട്ടുപോകാതെ നിങ്ങൾ തുടർച്ചയായി കണ്ടാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമാക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളു നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് പൈലറ്റ് സർവേയെ കുറിച്ചാണ് യഥാർത്ഥ സർവേ നടത്തുന്നതിന് മുൻപ് നടത്തുന്ന പരീക്ഷണ സർവേക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് പൈലറ്റ് സർവേ മനസ്സിലാവണ്ടോ യഥാർത്ഥ സർവേ നടത്തുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു സർവേ നടത്തുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ട്രയൽ നടത്തുക ആ ട്രയൽ ആണ് പരീക്ഷണമാണ് ഏത് പൈലറ്റ് സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് സർവേക്ക് മുമ്പ് പൈലറ്റ് സർവേ നടത്തുന്നത് യഥാർത്ഥ സർവേക്ക് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന വന്നു ചേരാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പോരായ്മകൾ അതുപോലെ തന്നെ അതിനെത്ര ചെലവ് വരും അതുപോലെ എത്ര സമയമെടുക്കും തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ കാണാൻ ഇത്തരം സർവേകൾ സഹായിക്കും മനസ്സിലാവണ്ടോ അതാണ് പൈലറ്റ് സർവേ ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പൊ എന്താണ് പൈലറ്റ് സർവേ യഥാർത്ഥ സർവേക്ക് മുമ്പ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പരീക്ഷണ സർവേയാണ് പൈലറ്റ് സർവേ ഓക്കെ ഷുവാറായിട്ടും ചോദിക്കും ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് പോവാം സർവേ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സർവേ സെൻസസ് സർവേ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പിൾ സർവേ എന്നും രണ്ടാക്കി തരം തിരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സെൻസസ് സർവേ അന്വേഷണ വിധേയമാകുന്ന എല്ലാ ഇനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സർവേയാണ് സെൻസസ് സർവേ അതായത് നിങ്ങൾ ഏത് വിവരത്തെ കുറിച്ചാണോ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ വിഷയത്തെ മുഴുവനായിട്ടും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ പഠന വിധേയമാക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം സർവേക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് സെൻസസ് സർവേ ഓക്കെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം ഇന്ത്യയിൽ ഓരോ പത്ത് വർഷം കൂടുമ്പോഴും നടത്തപ്പെടുന്ന ജനസംഖ്യ കണക്കെടുപ്പ് അത് സെൻസസ് സർവേക്ക് ഉദാഹരണമാണ് സെൻസസ് നമ്മളെ വീട് വീടുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സെൻസസ് എടുക്കാൻ ആളുകൾ വരാറുണ്ടല്ലോ അല്ലെ അപ്പോ അതെന്താണ് മുഴുവനായിട്ടുള്ള കണക്കാണ് അവരെടുക്കുന്നത് ഉണ്ടോ അപ്പൊ അന്വേഷണ വിധേയമാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷണ വിധേയമാക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാ ഇനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സർവേയാണ് സെൻസസ് സർവേ നേരെ മറിച്ച് സാമ്പിൾ സർവേ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് സാമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഗതി വാങ്ങാൻ കടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാമ്പിൾ ഉണ്ടോ സാമ്പിൾ നോക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിൾ നോക്കൂ എന്ന് കടക്കാരൻ നമ്മോട് പറയാം അല്ലെ അത് സാമ്പിൾ എങ്ങനെയാണ് സാമ്പിൾ സർവേ അതായത് പോപ്പുലേഷന്റെ ഒരു ഭാഗമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉപഗണമോ ഉപ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം നടത്തുന്ന സർവേയാണ് ഏത് സാമ്പിളിംഗ് അഥവാ സാമ്പിൾ സർവേ എങ്ങനെയാണ് പോപ്പുലേഷൻ അതായത് അന്വേഷണ വിധേയമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഇനങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഒരു ഗണം അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഒരു പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചും മാത്രം അവയെ മാത്രം എടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സർവേ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് സാമ്പിൾ സർവേ അഥവാ സാമ്പിളിംഗ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സാമ്പിൾ എപ്പോഴും പോപ്പുലേഷനേക്കാൾ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും ശരിയല്ലേ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് മുഴുവനായിട്ടുള്ളതാണ് ആ മുഴുവനായിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ണങ്ങുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഒരു ചെറിയ ഭാഗം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട
അപ്പൊ നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുകയാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഈ സാമ്പിളായിട്ട് എടുത്ത ഈ വസ്തു തന്നെ ആയിരിക്കും വസ്തുവിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ തന്നെ ആയിരിക്കും ആ എല്ലാത്തിനും ഉണ്ടാവുക എന്ന് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കും അതാണ് ഈ സാമ്പിൾ സർവേയുടെ പ്രത്യേകത അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചോറ് വേവ് നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ അത് കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ചോറിങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നേരടി നോക്കും അല്ലെ അത് സാമ്പിളാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ അപ്പൊ ഈ സാമ്പിളിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയോ എന്താണ് സാമ്പിൾ കൃത്യവും വിശ്വസനീയവുമായ വിവരങ്ങളാണ് നൽകുന്നത് ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് ഒന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചൂടെ പ്രതീക്ഷിക്കാം എങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കാം അതായത് കൃത്യവും വിശ്വസനീയവുമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു സർവേ രീതിയാണ് ഏത് സാമ്പിൾ സർവേ രീതി അഥവാ സാമ്പിളിങ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു സെൻസസ് സർവേ രണ്ട് തരമുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണത് ഒന്ന് റാൻഡം സാമ്പിളിങ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് നോൺ റാൻഡം സാമ്പിളിങ് ആണ് എന്താണ് റാൻഡം സാമ്പിളിങ് നോക്കാം അതായത് പോപ്പുലേഷനിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും തുല്യ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന സർവേയാണ് ഏത് റാൻഡം സാമ്പിളിങ് അല്ലെ അതിങ്ങനെ റാൻഡമിക് ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അത് തുടർച്ചയായിട്ട് പോകും മനസ്സിലാവണോ ആ എണ്ണൽ തുടർച്ചയായിട്ട് നടക്കും അപ്പൊ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോ ഒരു ബെഞ്ച് ഒന്നാമത്തെ വ്യക്തി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ തുടർന്നുള്ള അതാ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആളുകളോട് ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് തുടർന്ന് ചോദിച്ചു പോകും അത് റാൻഡം സാമ്പിൾ രീതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ റാൻഡം സാമ്പിളിങ് ആണ് മനസ്സിലാവണ്ടോ എങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പോപ്പുലേഷനിലെ ഓരോ ഇനത്തിനും ഓരോ അംഗത്തിനും തുല്യ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് ചോദിക്കും അയാളോട് ചോദിച്ചാൽ അപ്പുറത്തുള്ള ആളോട് ചോദിക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് അതാണ് ഏത് റാൻഡം സാമ്പിളിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ റാൻഡം സാമ്പിളിങ് രണ്ട് തരം കിട്ടോ ഏതൊക്കെയാണത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥിരമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ലോട്ടറി മെത്തേഡ് രണ്ടാമത്തത് റാൻഡം നമ്പർ പട്ടികകൾ റാൻഡം നമ്പർ ടേബിൾസ് ഒന്നാമത്തത് മെത്തേഡ് ഓഫ് സോറി ലോട്ടറി മെത്തേഡ് അല്ലെ പറഞ്ഞു നോക്കാം എന്താണ് ലോട്ടറി മെത്തേഡ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മളത് കേട്ടാൽ പിന്നെ അത് അവിടെ ഇങ്ങനെ കടന്നോളും എന്താണ് ലോട്ടറി മെത്തേഡ് അതൊരു ജനകീയ രീതിയാണ് അല്ലെ ലോട്ടറി മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ജനകീയ സാമ്പിളിംഗ് രീതിയാണ് അപ്പൊ ചോദിക്കാമല്ലോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൂടെ വൺവേഡ് ചോദിച്ചൂടെ ഒരു ജനകീയ സാമ്പിളിംഗ് രീതിക്ക് ഉദാഹരണം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചൂടെ അതേതാണ് ലോട്ടറി മെത്തേഡ് അതനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സർവേ നടത്തുന്നത് അതായത് പോപ്പുലേഷനിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെയും പേരുകൾ ഒരു കടലാസ് തുണ്ടിൽ എഴുതി ഒരു പെട്ടിയിലാക്കി നന്നായി ഷപ്ലിയ നന്നായി കൂട്ടിക്കലർത്ത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് എത്ര ആവശ്യം അംഗങ്ങളെ വേണോ അത്രയും കടലാസ് തുണ്ടുകൾ നമ്മൾ എടുത്ത് എന്താ പറയാ അംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതി പോപ്പുലേഷനിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെയും പേരുകൾ ഒരു കടലാസ് തുണ്ടിൽ എഴുതി ഒരു പെട്ടിയിലാക്കി നന്നായി കൂട്ടിക്കലർത്തിയ ശേഷം ആവശ്യം വേണ്ട അംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ഏത് ഈ പറഞ്ഞ ലോട്ടറി മെത്തേഡ് സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇനി രണ്ടാമത് എന്താണ് റാൻഡം നമ്പർ പട്ടികകളാണ് അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല എന്നാലും നമ്മളത് ഇതൊരു നാല് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോ അതിന്റെ കൂടെ എഴുതാണല്ലോ അപ്പൊ എങ്ങനെ റാൻഡം നമ്പർ പട്ടികകൾ പറയാ റാൻഡം നമ്പർ പട്ടികകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഗണിത ശാസ്ത്ര സങ്കേതങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതൊരു മാത്തമാറ്റിക്സിനോട് ടച്ച് ഉള്ള സംഗതിയാണ് ഓക്കെ ഗണിത ശാസ്ത്ര സങ്കേതങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് റാൻഡം നമ്പർ പട്ടികകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് അത് ഏതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ലോകരിതം ടേബിൾ ഉണ്ടല്ലോ ലോകരിതം ടേബിൾ പോലെയാണ് ഓക്കെ ഇതിന് നമുക്ക് വരിയായും അതുപോലെ തന്നെ നിരയായും നമുക്കത് വായിക്കാം അതാണ് ഈ റാൻഡം നമ്പർ പട്ടികകളുടെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നോൺ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ആണ് ഏത് സാമ്പിളിംഗിന്റെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്ന് ഏതായിരുന്നു റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ആണ് രണ്ടാമത്തതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് നോൺ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് എന്താണ് നോൺ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് അന്വേഷകൻ അയാളുടെ സൗകര്യത്തിന് തന്റെ സൗകര്യത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ തനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിലും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം രീതിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് നോൺ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ഇത് റാൻഡം ആയിട്ടല്ല ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാണ് മൂന്നാണ് നാലാണ് അത് റാൻ
അതാണ് ഏത് നോൺ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നൂറ് കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു പത്ത് കുടുംബത്തെ സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ പത്തെണ്ണം കൂടി സെലക്ട് ചെയ്യും വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് അത് ഈ നൂറെണ്ണത്തിൽ അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പത്ത് കുടുംബങ്ങളെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അത് നോൺ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് അപ്പൊ നോൺ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് എപ്പോഴും ആരെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്ററുടെ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു പെരുമാറ്റത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോ അന്വേഷകൻ തന്റെ സൗകര്യത്തിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിലും ആണ് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം വിവര ശേഖരണ രീതിയാണ് നോൺ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ഓക്കെ അതില് പോപ്പുലേഷനിലെ ഓരോ അംഗത്തിനെയും തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള തുല്യ പ്രാധാന്യം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നോൺ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ഒരിക്കലും തുല്യ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നില്ലല്ലോ എന്താ ഇപ്പൊ എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്താൽ എന്റെ തൊട്ടടുത്തേക്ക് നാളെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നില്ല എന്റെ അതേ തുല്യ പ്രാധാന്യം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുന്നില്ല പിന്നെ വേറൊരാളെയും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് മനസ്സിലാവണ്ടോ ഇതാണ് നോൺ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് നേരെ മറിച്ച് സാമ്പിളിംഗ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്താൽ എന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആളെ തീർച്ചയായിട്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കും അവിടെ എന്ത് നൽകുന്നുണ്ട് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് തുല്യ പ്രാധാന്യം തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള തുല്യ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു എങ്കിൽ നോൺ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാനുള്ള തുല്യ പ്രാധാന്യം അല്ലെങ്കിൽ അവസരം നൽകപ്പെടുന്നില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കാം ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ കേട്ടോ നോക്കാം എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം പൈലറ്റ് സർവേ പറഞ്ഞു പൈലറ്റ് സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് പൈലറ്റ് നടത്തുന്ന സർവേ അല്ല യഥാർത്ഥ സർവേ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നടത്തുന്ന സർവേ ആണ് ഒരു പരീക്ഷണ സർവേ ആണ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് സർവേ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് സെൻസസ് സർവേ സാമ്പിൾ സർവേ അഥവാ സാമ്പിളിംഗ് അല്ലെ എല്ലാ ഇനങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള സർവേ ആണ് സെൻസസ് സർവേ സാമ്പിൾ സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എല്ലാ ഇനങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഒരു ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഗണം മാത്രം ഒരു കൂട്ടം മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സാമ്പിൾ സർവേ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിളിംഗ് ആണ് സാമ്പിളിംഗ് രണ്ടു തരമുണ്ട് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ നോൺ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് എന്താണ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഇനങ്ങൾക്കും പോപ്പുലേഷനിലെ എല്ലാ ഇനങ്ങൾക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സർവേ ആണ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് എന്നാലോ എല്ലാ ഇനങ്ങൾ തുല്യ പ്രാധാന്യം നൽകാത്ത അല്ലെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ അയാളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അയാൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ആളുകളെ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് നോൺ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗിനെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗിനെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണത് ഒന്ന് ലോട്ടറി മെത്തേഡ് ആണ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ലോട്ടറി മെത്തേഡ് രണ്ടാമത്തത് റാൻഡം നമ്പർ ടേബിൾസ് ആണ് എന്താണ് ലോട്ടറി മെത്തേഡ് ഏറ്റവും ജനകീയമായ ഒരു സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് ലോട്ടറി മെത്തേഡ് ജനകീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരാലും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത് എന്നർത്ഥട്ടോ ഇനി എന്താണ് ഈ ലോട്ടറി മെത്തേഡ് ലോട്ടറി മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോപ്പുലേഷനിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെയും പേരുകൾ ഒരു കടലാസ് തുണ്ടിൽ എഴുതി ഒരു പെട്ടിയിലാക്കി നന്നായി കൂട്ടിക്കലർത്തിയ ശേഷം ആവശ്യമുള്ള അംഗങ്ങളെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ആ രീതിയാണ് ലോട്ടറി മെത്തേഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു തുടർന്നും ക്ലാസ്സുകൾ കാണുക ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം